OK， 大家好，我是科比。今天我要为大家带来一个很特别的东西，叫做 GDP 临时政府。那这个 GDP 临时政府是什么东西呢？曾经有人这样问我，他说：“哎，你们是不是反政府组织啊？”哦，还有人问我说：“你们是属于哪个政党的？”哦，我觉得这个可能有点误会大了。我们其实并不是呃什么反政府组织或是特定的政党，我们其实是呃一群网络上的社群，然后。想要利用资讯透明化跟群众协作为工具，来达到改改造政府跟社会的目的。我、哦、希望让我们的生活变得更好。那从去年的十一月到现在将近一年的时间，我们其实已经发起了非常多的专案。那其中有非常有意义，也有非常有趣的专案。我今天非常希望今天可以在这边一一的为大家做介绍。可是我觉得今天更重要的是，我想要跟大家分享一个态度，一个我在临时政府观察并且学习到的态度。这个态度叫做懒惰。<笑> OK， 这个态度可能跟大家从小到大学习到这这个东西有点出入，所以我想用一个比较不一样的方式跟大家做解释。我们先看一下这段城市嘛。OK， 大家可能会觉得奇怪，这边哪里有什么城市嘛？我只看到一个圆圈啊。对，这其实是一个用西元写成的城市嘛。如果你执行它，它会帮你算出圆周率。用一个圆形的城市算圆周率其实是非常有趣的事情，可是这个城市并不具备可读性。我们今天想要做维护修改，其实都是非常困难的。所以，如果你今天在一间公司写了这样的程式，你明天你的同事可能就要加班到半夜，后天你的老板大概就把你开除了。OK， 城市可读性是一个非常重要的概念，但是这个概念不是只适用在城市设计上面，它也适用于资讯跟资料上面。让我们看一下这个资料表，这个是从行政院主计总处抓下来的。呃，一百零三年中央政府总预算的呃资料表，这个资料表把中央政府的总预算按照各个科目分分列，然后左边可以看到的是它科目名称，右边则是它的预算数据。但是今天如果我想要从里头找出两笔数据来做比较，我必须使用这个试算试算表的功能，把这个东西过滤出来，然后做一个除法。今天如果我想要做的是三笔甚至是更多笔的资料，那这件事情就会更复杂。啊，这个例子则是台北市生育奖励补助金的办法条文。我今天把这个条文写出来，那么多字，并不是要大家去读它，我只是要帮大家算一个东西，就是这个这个东西有二十二行一千六百个字。哦，可能读这个东西要花一些时间，但是更别提了，我们还有呃育婴留停、育婴假，还有家庭照顾假，还有呃劳健保的生育补助，还有新北市的生育奖励金，还有等等，像是各个县市都有它的生育补助的条文哦。我们今天最重要就是，不止我们要读这个东西，我们还必须去分析它，了解我们是不是有这个资格去申请它。我并不是要说法律条文不应该这样写，事实上法律条文应该要写得非常详尽，把它的适用范围、把它的效力都写得出来。但是这并不代表我生个小孩，我要咨询律师，我有没有这个资格 ？OK， 所以，呃，如果今天政府有一个网站，它把我们。的那个可以申请的生育生育补助的福利，通通条列出来的话，我会比较希望它长得像是这样子。<笑>对，然后按了那个申请之后，就要应该要变成这样子，立刻完成。<笑>这个政府完全做得到，为什么？因为它有我的个人资料，包括我的户籍地址。哦，包括我的年收入，哦，我的税收的资料，还有我小孩叫什么名字，我小孩什么时候出生，我小孩在哪里报户口，哦，甚至是我过去申请过所有生育补助资料，它都有，而这就是完全是刚刚那个条款需要申请所有需要的必备条件，但是政府没有做，为什么？因为他们不够懒惰。OK， 我现在要进入这个主题了。我懒惰这个态度，其实在城市设计界是一个非常有名的态度哦。呃，有句话是这么说的：越懒惰的城市设计师，就是越厉害的骇客。为什么？因为他们实在是太懒惰了，所以他们做任何事情绝对不会亲手下去做，他们都是写程式来把它完成。但是这个懒惰这个态度，并不是只能应用在城市设计界，其实它在政治跟民主上也是一样可以应用的。举个例子来说，为什么我一定要到我家隔壁的国小去投票？我不能在家里动动我的食指头，我就完成投票吗？呃、也许现在在台湾还不能做到，但是。其实现在，在今年二零一三年，甚至是早早几年之前啊，世界上已经有不少的国家都已经都已经有像是实验性甚至是正式的网络选举活动了。另外一个例子，我们现在已经没有国大代表了，所以为名喉舌的可以说就是县市议员或者是立法委员。但是为什么我一定要透过
我所居住的地区的立法委员来为我说话呢？难道我不能透过一个我比较了解的人，比方说我爸爸啊，帮我表达我的立场？我爸爸难道不能透过我妈妈帮帮我表达他的立场吗？对，这其其实这也不是新鲜事哈、哦。这个在德国有个政党叫做海盗党，其实他们已经利用像这样子一个叫做流动式民主中的呃委任投票的机制，在做他们政党内的决议了。所以，我可以大胆地说，如果色情工业是促进科技发展的原动力，懒惰就是促进国家发展跟人类文明进化最重要的原动力。<笑>你们懒不懒惰？我很懒惰。<笑> OK， 所以这就是我在临时政府观察到的一个态度，就是几乎所有的人都非常的懒惰，所以他们会试着去思考我能不能做一些改变。哦，而且他们会的确会试着去做改变。举个例子哦。这是那个呃，刚刚讲的那个中央政府总预算，我们把它视觉化后的结果，你可以看到，我们现在把各个科目按照它的主管单位别分门别类的列出来，所以你要找到其中某一笔预算，其实是比之前那个表还要容易的。然后你找到你要看的预算之后，你就可以透过这个表去比较它们圆圈的大小，直接比较出各个预算的大小。我们还做了，就是说你你也可以看到单笔单笔预算它的那个历年来的变化。哦、我们甚至做了这个评论跟投票的功能。如果你今天可以在社群网站分享这个，你你在这个预算案里头发现给大家，哦，让更多的人关心国家的预算，你也可以透过投票的功能，表达你对这个预算案的立场，而不需要去拉白布条或者是去呃投书报纸。但是我们我们临时政府毕竟不是政府，我们其实目前来说啦，就我们目前做到来讲，并没有非常的有效力。如果今天政府啊。能够利用原懒惰的这个原理来驱动社会的话，那我会说这是一个懒惰的极致，因为它让我们的生活变得更容易，所以我们可以把更多的时间花在正确的道路上。它让我们让它让所有事情都变简单了，所以群众更可以直接参与到国家的一切。这就是我一开始所说的，我们希望利用资讯透明跟群众协作的力量来改造跟改变这个世界跟政府。但是我们的政府没有做，而我并不怪他们，因为政府就是人民组成的，而人民就是我们，我们就是你们。所以今天要跟大家分享两句话：懒惰的懒，慵懒生活，勤于改变，跳出你的舒适圈。临时政府居民第五次美利奥黑克松，在十月二十号中研院资讯所举办，欢迎大家来参加，谢谢。